ഒരധ്യാപകൻ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും പിന്മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വലിയ ഭീഷണിയാ അധ്യാപകർക്ക് കണ്ടോ കണ്ണുരുട്ടിക്കൂടാ അത് കുട്ടിയുടെ അവകാശത്തെ ലംഘിക്കും വടിയെടുത്തുകൂടാ അത് വലിയ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം കുട്ടിയെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൂടാ അത് കുട്ടിയുടെ അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനം കുട്ടിയുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയിൽ കടന്നുകയറ്റം കുട്ടിയുടെ വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടിയുടെ പോക്കിനെ പറ്റി മോളെ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പ്രേമിച്ച് നീ കുടുങ്ങിപ്പോവല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് എനിക്കെതിരെ പ്രകടനങ്ങളും രോഷപ്രകടനങ്ങളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും മുഴുവൻ താറടിക്കലും നടക്കും ഞാൻ എന്തേ പറഞ്ഞേ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴി ശരിയല്ല താൻ ആരാടോ ഞങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരാൻ അധ്യാപകൻ അധ്യാപകൻ ഒരു ടോർച്ച് തെളിച്ച് മുന്നിൽ നടക്കുന്ന വെളിച്ചവുമായി നടക്കുന്ന ഒരു ടോർച്ച് തെളിച്ച് നടക്കുന്നവനെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്ന് പോയി പണി നോക്കണ താൻ സിലബസിലുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഞങ്ങളുടെ വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴികളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ താൻ ആളല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കുമെന്ന് അധ്യാപകനോട് പറയാതെ പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വലിയ ഭീഷണിയാണ് അധ്യാപകർക്ക് എൽ പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ മുതൽ താഴേക്കിടയിലുള്ള അധ്യാപകർ വരെ അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ സങ്കടം പഠിപ്പിച്ച മതി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന മക്കളെ നോക്കണമെന്ന് അധ്യാപകന്റെ നിയമസംഹിതയിൽ പോലും എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ദാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേണം കേട്ടോ എന്ന് കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ കുട്ടി മരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ അധ്യാപകൻ മരിച്ചു എന്ന് ബി എഡ് കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നാം സിലബസിനപ്പുറത്ത് ഈ കുട്ടിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ജീവിതത്തെ കുട്ടിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ മാറ്റിമറിക്കണം ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നാം ഇനി അതൊക്കെ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് സിലബസിലുള്ളത് അക്ഷരം പ്രതി പഠിപ്പിക്കാൻ മാത്രമുള്ളവൻ നീ അധ്യാപകൻ താൻ ആരാ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ താൻ ആരാ ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ താൻ ആരാ ഞങ്ങളുടെ വഴികളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യും ഞങ്ങൾ വലിയ ജനക്കൂട്ടമാണ് വലിയ ശക്തിയാണ് എന്ന് അധ്യാപകരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അവനെതിരെ പോലും പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ കൃത്യമായി നടത്താൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങുമ്പോ ആരാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ തലമുറയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക ആരാണ് ഇവർക്ക് നന്മ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുക അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം പ്രസക്തമാകുന്നത് ഇനി അധ്യാപകരെ നിങ്ങൾ കാക്കണ്ട അധ്യാപകരെ കാക്കണ്ട അവര് പിന്മാറി തുടങ്ങി എല്ലാറ്റിന്നും പിന്മാറി തുടങ്ങി അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീച്ചറെ പരിചയപ്പെടുന്നു ഒരു ടീച്ചറെ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറാ നല്ലൊരു ടീച്ചർ ആ ടീച്ചർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അധ്യാപനത്തിലേക്ക് കയറിയ ടീച്ചർ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിൽ ടീച്ചറായ ഒരു അധ്യാപിക ആ അധ്യാപിക ആ ടീച്ചറോട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടി രണ്ടു കൊല്ലം കൂടിയുള്ളൂ ആ അധ്യാപികക്ക് ഇനി സർവീസ് ഇനി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ രണ്ടു കൊല്ലം കൂടി അമ്പത്തിയാറ് വയസ്സാകുന്നു അതായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അധ്യാപിക വിദ്യാലയത്തിന്റെ പടിയിറങ്ങണം ഈ അധ്യാപികയെ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അധ്യാപിക പിരിഞ്ഞു പോയി കാണും ഞാൻ കണ്ടത് രണ്ടു വർഷം മുമ്പാ ഞാൻ അധ്യാപികയെ കാണുന്നു കണ്ടപ്പോ ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഒരുപാട് അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള തലമുറകൾക്ക് വെളിച്ചമേകിയ ടീച്ചർ ആ ടീച്ചറിന്റെ മുഖത്ത് ആ ടീച്ചറിന്റെ ഒരു പ്രകാശമുണ്ട് ഒരു അധ്യാപികയുടെ പ്രകാശം ടീച്ചർ എന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ടീച്ചറെ എന്തൊക്കെയാ വർത്താനം ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞു സുഖം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു നിങ്ങളെ വർത്താനം എന്താ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഈ സർവീസിലുള്ള ആൾക്കാർ കണ്ടാ സംസാരിക്കുന്ന അടുത്ത പണി ഇനി എത്ര ഉണ്ട് ടീച്ചറോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇനി എത്ര ഉണ്ട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ജോസറെ രണ്ടു കൊല്ലം കൂടിയുള്ളൂ ഇനി രണ്ടു കൊല്ലം കൂടിയുള്ളൂ എന്റെ അധ്യാപനം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ രണ്ടു കൊല്ലം ഉണ്ടല്ലേ ഉടൻ ആ ടീച്ചർ എന്നോട് പറയുന്നു രണ്ടു കൊല്ലം മുഴുവനാക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അടുത്ത കൊല്ലം വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്താലോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ടീച്ചർ പറയുക ഞാൻ ചോദിച്ചു ടീച്ചർ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് മുതൽ പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലത്തെ അധ്യാപന പരിചയമുള്ള നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ അധ്യാപനം വിട
എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് വലിയൊരു കഥയാണ് സാറേ ടീച്ചർ പറയുക എന്നോട് ആ ടീച്ചർ സ്കൂളിലേക്ക് വരിക ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ സ്കൂളിലേക്ക് വരിക സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ ടീച്ചർ വഴിയിൽ താൻ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറോട് അത്ര സുഖത്തിലല്ലാതെ ഒരു സംസാരിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഒരു കുട്ടിയും ഒരു മനുഷ്യരും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അറിയാലോ എന്താണ് ആ രീതിയെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് മുപ്പത് കൊല്ലത്തെ അധ്യാപന പരിചയമുള്ള ഒരു ടീച്ചർക്ക് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മോള് ഒരു ആറാം ക്ലാസ്സുകാരി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ചിരിച്ച് കളിച്ചു നീക്കുന്നു അങ്ങാടി ടീച്ചർ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അത് കണ്ട് ടീച്ചർ നേരെ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നു ആരോടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മൂന്നാമത്തെ പീരീഡ് ഈ കുട്ടി ഇരിക്കുന്ന ആറാം ക്ലാസ്സിലാണ് ടീച്ചർക്ക് ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ലെസൺ പ്ലാനും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ചാർത്തും ഒക്കെ എടുത്ത് ഈ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ടീച്ചർ ആറാം ക്ലാസ് പോയി ആരോടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ടീച്ചർ ടീച്ചറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി കൃത്യമായി നിർവഹിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് പഠിപ്പിച്ച് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളപ്പോ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ച് കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു നാളെ എടുക്കാം ബാക്കി എന്ന് എടുത്തതൊക്കെ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി ടീച്ചറെ എനിക്ക് നാളെ എടുക്കാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സ്നേഹമുള്ള മാതൃവാത്സല്യമുള്ള ടീച്ചർ ക്ലാസ് നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ മൂന്നാമത്തെ ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന രാവിലെ ഓട്ടോക്കാരനോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ടീച്ചർ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് തോളിൽ ഇങ്ങനെ കൈവെച്ച് പറഞ്ഞു മോളെ മോള് വാ ടീച്ചർക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് ആലോചിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടി എണീറ്റു ടീച്ചർ ഈ കുട്ടിയെ തന്റെ വയറ്റിനടുത്തേക്ക് ഒരു അമ്മയെ പോലെ അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ചു ആ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് വരാന്തേ കൂടെ ഇങ്ങനെ പതിയെ നടക്കുക നടക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ ചോദിച്ചു മോളെ വീട്ടിലെ വർത്താനം എന്താ സുഖ ടീച്ചറെ മോള് പഠിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ടീച്ചറെ പാപ്പാക്ക് സുഖാണോ സുഖാണ് ഇനി എപ്പോഴാ വരിക അടുത്ത കൊല്ലേ വരുള്ളൂ ഇപ്പൊ അടുത്ത് പോയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല നടന്ന് 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 താൻ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് റൂമിന്റെ അടുത്തെത്തുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ ഈ കുട്ടീനെ ഒന്നും കൂടി അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ച് കൈയൊന്നുകൂടി മേലേക്കിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയോട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു മോളെ ടീച്ചർ ഇന്നൊരു കാഴ്ച കണ്ടു മോളുണ്ടല്ലോ അങ്ങാടിയിലെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനോട് ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറോട് മോളിങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് ടീച്ചർ കണ്ടല്ലോ മോളെ അതൊക്കെ വേണം ഇത് ചോദിച്ചതും ടീച്ചർ പറയുന്നു ആ കുട്ടി ടീച്ചർ കുട്ടിയുടെ മേലെ വെച്ച കൈ എടുത്ത് ഇങ്ങ് മാറ്റി എന്നിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് പുറകോട്ട് വെച്ചിട്ട് ടീച്ചറുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ആറാം ക്ലാസ്സുകാരി പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു അത്രേ ആ ടീച്ചറോട് ടീച്ചറെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചാ മതി പേഴ്സണൽ കാര്യത്തിലൊന്നും ഇടപെടണ്ട ആ ടീച്ചർ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ഇനി എന്തിനാ സാറേ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇനി എന്തിനാ പിഴച്ചു പോകുമ്പോ ഇതല്ല മോളെ നിന്റെ വഴി ഇതല്ല നിന്റെ വഴി ഇത് പറയാൻ ഒരു ടീച്ചർക്ക് അവകാശമില്ലാതെ ആയിപ്പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം